मनी कंट्रोल एट मेरे एसेट म्यूचुअल फंड प्रेजेंट म्यूचुअल फंड बनेगा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली हाई देर दिवाली के उत्सव की रोशनी में और धनतेरस के इस शुभ अवसर पर हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं नमस्ते और स्वागत है आपका मनी कंट्रोल डॉट कॉम की विशेष पेशकश एम एफ बनेगा बी एफ एफ में मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही एक्साइटिंग शो एम एफ बनेगा बी एफ एफ के माध्यम से हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया को एक नए नजरिए से समझेंगे हमारा मोटो है कि आप तक ऐसे वैल्यूबल इंसाइट्स पहुंचे जो आपको म्यूचुअल फंड्स निवेश में इनफॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में सहायक हो आपकी मदद करें तो चलिए धनतेरस के इस पवित्र दिन पर धन का सही समझदारी भरा रास्ता सीखते हैं लक्ष्मी जी की कृपा के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट एम एफ रनडाउन जिसमें जानेंगे कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सबसे नए ट्रेंड्स क्या क्या हैं व्हाट्स द बस देर मनी कंट्रोल प्रेजेंट्स एम एफ रन डाउन नंबर वन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एयूएम नई हाइट्स पर पहुंच गया है 67.09 ट्रिलियन तक सितंबर 2024 के डेटा के हिसाब से आईसीआरए एनालिटिक्स की फाइंडिंग्स के मुताबिक लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड सबकी जुबा पर हैं और इनका एयूएम पिछले पांच सालों में पांच गुना बढ़ गया है ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के बढ़ते भरोसे का एक क्लियर सिग्नल एक क्लियर साइन है सेबी के होल टाइम डायरेक्टर अमरजीत सिंह ने म्यूचुअल फंड को एडवाइस किया है कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि ज्यादा ट्रांजेक्शन हैंडल कर सकें खासतौर पर एन एवी अलॉटमेंट्स में हो रही डीलेस के दौरान ये एक चीज है जो काफी देखने लायक होगी डेट स्कीम्स में सितंबर 2024 में 1.13 ट्रिलियन के आउटफ्लोज देखने को मिले एस आई पी इनफ्लोज अब तक के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं जो 24,508.73 करोड़ है सितंबर 2024 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है जहां 5 करोड़ वन लाख ट्वेंटी यूनिक इन्वेस्टर्स जुड़ चुके हैं और फोलियो अकाउंट 21 करोड़ से ज्यादा हो गया है ये ए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाने के एफर्ट्स का एक सफल नतीजा है म्यूचुअल फंड्स के अलावा इस साल गोल्ड और सिल्वर में भी जबरदस्त तेजी देखी गई है गोल्ड के दाम अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं 81,500 पर 10 ग्रैंड्स जबकि सिल्वर में 1 लाख तक का लेवल देखा गया है इट इज करंटली एट 1.02 लाख पर किलो तो चलिए इसके साथ ही हमारा एम एफ रन डाउन सेगमेंट यही खत्म होता है अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट डी आई की तरफ जिसमें आज का टॉपिक है कमोडिटीज की बात म्यूचुअल फंड्स के साथ मनी कंट्रोल प्रेजेंट्स डी आई वाई एम एफ और राइट टॉक टू आस मोर अबाउट दैट वेरी ग्लैड टू हैव विद अस ऑन द प्रोग्राम मिस्टर अमे मुजुमदार ही इज अ सीनियर ग्रोथ ऑफिसर एट एम एस आई पी एल हाई अमे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू सोनल ग्लैड टू बी ह्योर So let's start straight away with the most uh, controversial question when it comes to gold and silver. Uh, in India, everybody has an opinion on kitna gold, kitna silver lena chahiye. But ek tarah se ek generational divide hai. The older generation wants to physically acquire gold and silver. The younger ones want ETF, etc. So, agar apke pas koi aaye and apki advice puche, what will you recommend and why? So, jo purane एक जनरेशनल गैप है तो ये पुराने लोग चाहते हैं कि ये गोल्ड उनके बेटे और बेटियों के शादी के लिए काम में है और जो जनरेशनल न्यू जनरेशन है उसमें वो डिसाइड करते हैं कि ये एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है एंड दे डोंट वांट टू कीप अ फिजिकल गोल्ड इन देयर हाउस एज अ सेफ्टी इशू दे प्रेफर इट ऑनलाइन इन देयर डी मैट अकाउंट्स और देर पोर्टफोलियोज वेर दे कैन यूज इट एंड सी इट वेन दे वॉन्ट टू Hmm, right so which one would you recommend so i would recommend going for a online dmat one because that way you can use it you can sell it whenever you want to hmm. uh bahut easy hota hai buying or selling isme hmm. 
सो आपको जब भी बाय करना है आप बाय कर सकते हैं आपको जब भी सेल करना है आप कर सकते हैं एंड यू मैट गेट द मनी इन प्रॉब्ली थ्री और फोर डेज Right, so this entire hassle of going to the locker, etc., is not there, especially for a generation which is so nomadic, right? Exactly. Uh, which brings me to the next question: that often, you know, commodity investment or even gold and silver, for that matter, is seen as a hedge against inflation. Or, many log usme sochte hain ki kitna uh, kitna investment portfolio aapka jana chahiye commodities me ya gold and silver me. so as an hedge against inflation i think 2 se 5 taka which is the global standard mm. uh, is a very good opportunity in putting in gold and silver commodities uh, it will make sure that your investments are also growing you have a diversification in your portfolio or uh, plus aapka shaadi ke liye bhi gold ho jata hai but when it comes to commodities म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या सोर्सेज हैं वट आर द डिफरेंट वेज इन विच एम एफ कैन बी यूटिलाइज सो देर आर न्यू फंड आर कमिंग अप मल्टी एसेट फंड वेर दे हैव अलोकेशन टू गोल्ड एंड सम सिल्वर देन यू हैव योर ई टी एफ यू हैव गोल्ड ई टी एफ यू हैव सिल्वर ई टी एफ विच यू कैन बाय ऑनलाइन यू कैन यूज योर ट्रेडिंग अकाउंट्स टू गो फॉर दीज ई टी एफ और ये डिजिटल है तो इसमें आपको स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं है यू कैन ऑलवेज लुक एट इट यू कैन ऑलवेज सेल इट वेन एवर यू वॉन्ट एंड दर इज नो एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक जी एस टी मेकिंग चार्जेस ये सब चार्जेस नहीं लगते हैं आपको बेसिक एक मैनेजमेंट फीस लगता है वो बहुत नॉमिनल होता है राइट राइट बट यू नो अमिया वेन इट कम्स टू गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट राइट नाउ द प्राइस इज अ सुपर हाई Like we haven't seen these numbers in a long time. So, जो हमारे viewers ये देख रहे हैं, they want to know at what time should you review कि कब ज़रूरत लगती है आपको कि अपना आपका जो पूरा पूरा portfolio है उसको review की ज़रूरत है. Technically देखा जाए तो portfolio review आपका every six months to one year होना ही चाहिए. That way you can make changes necessary changes to your portfolio. और gold और silver की अगर बात करें जब वो नया high बना रहे हैं, तो हर पाँच साल में वो नया नया हाई बनाते जाएंगे hmm. तो उसमें आपको एलोकेशन चेंज कर सकते हैं लेकिन इन्फ्लेशन के सामने अगर आपको हेज करना है तो कीप ऑन एडिंग सम गोल्ड एंड सिल्वर इट विल मेक श्योर दैट योर पोर्टफोलियो रिमेन स्टेबल एंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग ऑल्सो All right. Okay, that's quite insightful. I hope that's answered some of our viewer questions as well. Thank you so much for joining us and sharing all those valuable insights. Thank you, Sonal. Thank you. Money Control presents DIY MF. All right, with this next segment, MF Banega BFF. Our motive is to simplify the entire world of mutual funds for you a little more. And as we like to say, it'll become your best financial friend if you understand it well. And to help us make it our best financial friend, we have with us Mr. Siddharth Shivastava. He is the head ETF product and fund manager at Mire Asset Investment Manager. Uh, Mr. Chavasa, thank you so much for joining us. Lovely to have this chat. Let me start by sort of the very basic question that everybody has in mind, which is why should people go for ETFs and not go for physical gold and silver? Okay. So first of all, thank you for having me here. Uh, gold and silver ETFs are basically very simple instrument. Uh, for example, gold ETF will buy one kg nine nine five purity, which is equivalent to twenty four carat. 1 kg gold lbm is certified so there is no risk of purity there is there is no risk of storage and there is no making charges also hmm. plus uh, typically gold etf will cost around 35 40 basis point which is 0.35% 0.4% so the cost of ownership over a period of time is also very low uh, then you can uh, own let's say one unit at 70 80 rupees depending on what the price of a single gold etf unit is and you can buy or sell on exchange just like stocks uh, at any time during the day so it's easy to own easy to transact there's no risk of purity there's no risk of theft and then uh, you can own it uh, and then sell 5 years 10 years down the line and hopefully the etf will replicate the price of the underlying gold and same yeah. happens in case of silver etf also sure interesting but our viewers would love to understand that what are the kind of risk factors involved with say mutual funds when you are looking at commodity in mm. this space and what are the ways in which you can mitigate those so 
the risk are typically the risk which is associated uh, when you invest in gold or silver mm. right uh, etf will behave like gold prices are behaving right uh, silver etf will behave like silver uh, prices are behaving and uh, silver especially is very volatile uh, there have been phases when silver has given negative return multiple calendar years so any investor should be aware about that gold on the contrary is typically considered to be a more safe haven asset but it has been volatile over time right uh, it has a lower or negative correlation with equity market so people think that adding it will sorts of mitigate the risk which actually happens but on a standalone basis gold can also underperform and which is true for any asset class so mm. typically any risk which pertains to investing in equity asset class also applies in a way to gold and silver also that, that there can be drawdowns and you have to be aware about that and you have to obviously have a longer holding period so that it in a way generates wealth uh, over time. Yeah, but talking about price, the price of gold and silver is pretty much determined by geopolitical factors, yeah. uh, global markets kaisa perform kar rahe hai, us pe yeah. depend karta hai. To ek fund manager, uh, jab isme investment ke liye aapke liye soch raha hota hai, so, kis tarha se invest karte hain? What is the thinking there? Okay, so first of all, there's a difference between gold and silver in terms of how their price are impacted. For example, if I look at the last one year, in last one year, gold has been impacted by geopolitical tensions. It has been impacted by the fact that US Fed has started cutting interest rate. It has been impacted by the fact that central banks, especially emerging market banks like China, Poland, India mm. have been stocking up gold, reducing their holding of US treasuries, right? And then also sorts of people are looking at dollar topping out. So all these factors have contributed to people now coming to gold and we have seen a rally where gold has almost given around 30% return in last last one year. Mm. Silver on the other hand is, is sorts of more impacted by industrial applications. We are seeing uh, industrial application uh, rising in EVs in solar panels. What is the investment strategy then in gold and silver ETFs? A long term strategy or a short term strategy? Mm. Rakhe Aapka time horizon kya hona investment ke liye? If you look from a long term point of view, typically on a 10 year basis, silver has given roughly around 10% return, gold has given around 11% return. And I think if you hold for 5-7 years, you are sorts of way mitigating some amount of cyclicality which is associated with these commodities. So as of now, I'll suggest anyone to invest in a staggered manner if mm -hmm. they are lucky to identify dips invest at dips and hopefully your investment horizon should now be longer because both the commodities have run up significantly a long term horizon then which brings me to the million dollar question uh, agle 5 saal mein aap in prices ko kahan jaate hue dekh rahe hain aur agar investors ko apni position leni ho to kya dhyan mein rakh ke liye kab kare so basically, uh, it's very difficult to talk about commodities from a five-year yeah. point of view. Even one year is hard to predict for commodities. Yeah. Uh, but gold right now is at 78,000. Mm. Uh, we expect near term to be around 80,000 uh, 80, or so. So not much legs left in terms of gold. But long-term potential is good because see, not only you're looking for price movement, but also for risk mitigation, which golds provide in your overall portfolio. Mm. From a silver point of view, silver is around 97, 98,000. We are a bit more bullish in terms of silver. We look prices in the near term around 1 lakh 2000 to 1 lakh 5000. Uh, long term to medium term, medium term to long term can be a bit higher. So I think if someone wants to invest right now, as I mentioned, that that look for those opportunities, those those dips, or invest in a staggered manner, a bit for a longish time, because uh, when something has run up so much. Uh, your expectations need to be muted for a <laughs> for a for a short term return expectation. Yeah. All right. So that's fascinating. A global perspective, a long term perspective, and one which is more bullish on silver is what you're saying. Very fascinating views there. Thank you so much for joining us, uh, Mr. Chavasa, for all those insights. Thank you so much for having me. Yeah. All right, with that, it's a wrap on this edition. We'll see you again with a new episode with new insights on mutual fund. Until then, stay tuned to Money Control. Use padte rahe, invest karte rahe, and have a very happy Diwali. Money Control and Mary Asset Mutual Fund present Mutual Fund Banega Best Friend Forever. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.